Hi everyone, it's me, Doc Sam, and welcome back to my vlog. Today's vlog is about immigration tips. I know meron ako nagawang vlog about immigration tips and requirements para sa mga first-time traveler, which is ilalagay ko yung link sa baba. But right now, I'm going to make another video about immigration tips ng mga walang trabaho. Kasi marami akong nare-receive ng mga questions uh, sa Facebook page ko, nagme-message sa akin, or yung iba nagko-comment sa previous vlog ko. Uh, ano ba yung pwede nilang gawin kapag wala silang trabaho or kaka-resign lang nila ng trabaho pero wala silang maipakitang requirements sa immigration officer. So, today's vlog, this is for you guys. Para masagot ko na yung mga tanong nyo na hindi ko nare-replyan sa Facebook at sa mga comments nyo, guys. Pasensya na talaga, masyadong busy ako. But right now, I'm going to give you the answer. Yes. So, guys, ayan, napapansin nyo, nakasalamin na ako kasi hindi ko talaga kayang walang salamin. Masyadong matas yung grado ko and masyadong masakit yung ilaw na nasa tapat ko. Kaya sobrang kailangan ko talaga ng salamin. So, ayan, na-discuss na natin yung pinaka-basic requirements pag haharap ka sa immigration officer. Number one, yung passport nyo. Napaka-importante yun kasi kung wala kang passport, hindi ka makakalabas. And make sure yung passport nyo is merong 6 months validity. So, ibig sabihin dapat yung expiration ng passport nyo is 6 months prior sa travel mo. Kasi pag hindi, ma-offload ka talaga best. Number 2 naman ay nahanap talaga ng immigration officer is yung return trip ticket mo. Or dapat meron kang round trip ticket. Kasi dito nila makikita kung kailan ka babalik or kung babalik ka pa ba. ba Number 3 naman na hinahanap nila is yung accommodation, yung address kung saan ka magstay. So, mas mainam na meron ka nang naka-print out na hotel reservation mo para mas madali mo na lang ipakita sa immigration officer. And take note best, napaka-importante ito kasi para ma-monitor nila or malaman nila kung saan ka talaga magstay. If ever na may mag-sponsor ng accommodation or may ka mag-anak ka na doon ka magstay, uh, be prepared. Dapat may documents ka na or letter of sponsorship na magpapatunay talaga na doon ka magstay. Minsan, hindi naman talaga minsan, usually talaga hinahanap din ng immigration officer yung uh, company ID mo. Tinatanong din nila kung ano yung trabaho mo dito sa Pilipinas, saan ka nagtatrabaho, anong pangalan ng company mo, and hinahanap din nila yung uh, approved leave form mo. Minsan, nahanap din nila yung certificate of employment. Kasi dito nila makikita na meron ka pang strong na reason na babalik ka talaga sa Pilipinas. So, make sure meron kang company ID, approved leave form, and company uh, certificate of employment. Mas mainam guys na sa certificate of employment, naka-indicate na doon kung ilang taon ka nang nagstay, ano yung talagang position mo or yung trabaho mo and naka-indicate din kung magkano yung sinasweldo nyo para wala na talagang may tanong yung immigration officer sa inyo. Okay? And yun na nga, kasi itong vlog na to is para sa mga halimbawa walang trabaho, mga freelancer, mga studyante, housewife. So, explain ko sa inyo guys ano ba yung mga additional requirements or mga posibleng gagawin nyo Pag halimbawa, ganito yung situation nyo. May nag, tawag dito, nag-send ng message sa akin na yung trabaho niya is nasa tindahan siya, nagbabantay. And, uh, pupunta siya sa isang country, may sponsor siya. Ano daw yung ipapakita niya sa immigration officer? Meron ding nag-message sa akin na isa siyang estudyante and magbabakasyon sila ng barkada niya sa isang country din and ano daw yung ipapakita niya meron din nag message sa akin na isa siyang housewife and pupunta sila sa isang place ano daw yung ipapakita nila so guys isahan na to para sa inyo to guys sa mga hindi ko nasagutan ng mga tanong first is if wala kang trabaho house ah uh, wala kang trabaho isa kang student or kaka-resign mo lang ng trabaho or as in talaga jobless ka 
and may bala kang pumunta sa halimbawa uh, Thailand or South Korea South Korea, ex muna kasi kailangan ng visa dyan napakahigpit, so for example yung mga visa free countries, pupunta ka and wala kang trabaho, yung mga documents na pwede mong ipakita or pwede mong gawin is number one best uh, dapat maghanda ka ng letter of sponsorship ibig sabihin uh, yung letter na yun is mag indicate kung sino yung sponsor mo and ano yung trabaho niya okay, so dapat naka-authenticate ito or naka-notario ito para meron talaga siyang legal power ang um, pwede mong maging sponsor is yung uh, family mo, nanay mo tatay mo, yung kapatid mo pwede, pwede din yung cousin mo, basta kamag-anak mo, and hanggang 4th degree na kamag-anak pero guys, mas mainam talaga na uh, yung family mo talaga, yung parents mo or yung kapatid mo and sa letter of sponsorship din guys, dapat uh, naka-indicate doon kung magkano yung ibibigay nila sa'yo na tawag dito pocket money or yung budget. Minsan din, hinahanap nila yung mga uh, documents na nagpapatunay kung kaya ba talaga ng sponsor nyong mag-sponsor sa inyo. So, if hanapin, or kung hindi man hanapin, at least handa kayo, ihanda nyo po yung uh, bank statement or ITR ng sponsor para if ever hanapan kayo ng immigration officer, may maipapakita kayo. Again, kung hahanapan kayo, pero kung hindi, wag nyo na ipakita guys, kasi mas maraming tanong. So, mas mainam kasi na prepare tayo tuwing haharap tayo sa immigration officer. So, again, need nyo ng letter of sponsorship na dapat naka-authenticate or naka-notary and magdala din kayo ng ITR ng sponsor nyo and ng or ng bank statement nila kung student ka na mag abroad ka minsan tatanungin la if halimbawa uh, graduation gift ba to or for tour lang ba then pwede nyo sabihin basta mas mainam talaga may letter of sponsorship kayo halimbawa naman is housewife kayo Uh, kung housewife kayo, uh, of course, yung sponsor nyo talaga is yung husband nyo. So, yung financial capability ng husband nyo, yung uh, parang tatanungin ng immigration officer kung anong trabaho ni husband, uh, magkano, di naman nila usually tinatanong yung sweldo, anong trabaho nila, and again, mas may na meron din kayong letter of sponsorship ng husband nyo, ganun, meron kayong mga bank statement ng husband nyo or COE ng husband nyo para may pakita nilang sa immigration officer. Madali lang yung lusutan, guys. Basta yung asawa mo may trabaho, madaling madali lang yan, guys. So, kahit student ka, housewife ka, or wala kang trabaho, letter of sponsorship lang yung kailangan nyo para tuloy-tuloy na makalusot kayo sa immigration officer. But, take note, guys, dapat talaga maging honest tayo. Hindi naman tayo magsisinungaling. Huwag tayong magsinung magsisinungaling sa immigration officer. And make sure for travel lang talaga yung purpose. So, that's it guys. I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo. And kung merong mga kung hindi nasagot, please feel free to comment down below sa comment section para mabasa ko and masagutan ko. Again and again, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. And if ever meron kayong gustong uh, ipagawang vlog sa akin, mga travel tips, please feel free to comment down or message me sa Facebook ko. Thank you so much guys and again, see you on my next vlog. Bye!